Słonie w Azji występują w trzech odmianach. Nieszczęśliwe, żyjące w zamknięciu i tresowane często za pomocą prądu. Szczęśliwe, czyli żyjące z ludźmi jako zwierzęta domowe, częstokroć traktowane jako członkowie rodziny. I te najbardziej szczęśliwe, żyjące dziko w tajskiej dżungli. Po nocy spędzonej w wiosce Karen People wyruszyliśmy na poszukiwania tych najtrudniejszych do odszukania. Szczęśliwych słoni żyjących na wolności. Nasi przewodnicy zaznaczyli, że łatwo nie będzie. Słonie wprawdzie są w dżungli, ale trudno je spotkać. Możemy spróbować ich poszukać, lecz bez gwarancji sukcesu. Czekała na nas długa wędrówka. Będzie i nie po to to budowali, żeby nikt ten nie... O matko! Żeby nikt ten nie przeszedł. Eee, ej, ale do, iść dopiero jak kurwa pójdę. Wiem. Odejdź mi stąd. Stabilizuję. Ci stabilizuję. Cię znam. Majster. Do końca, do końca. Przedzieranie się przez dżunglę samo w sobie jest przygodą, a co dopiero z dobrym, lokalnym przewodnikiem, który potrafi pokazać, co z otaczającej nas flory i fauny nadaje się do zjedzenia, a co wręcz odwrotnie, co chętnie zje nas. Przyznajemy jednak, że dżungla nie była aż tak dzika, jak byśmy chcieli. Przewodnicy nas tutaj zaprowadzili swoje takie półtajne miejsce. Nie do końca tajne, ale da się dojść, ale samemu się nie trafi. Natomiast cały czas brakuje jakiejkolwiek zwierzyny w tej dżungli. Ani ptaków, ani ssaków. Nie wiem, gdzie to wszystko jest ukryte. Mijały kolejne godziny, a my wciąż maszerowaliśmy. Rzeczywiście blisko nie było. Rozglądaliśmy się w koło, bo słonie pomimo swoich rozmiarów podobno doskonale maskują się w lesie, a wejść z zaskoczenia na dzikiego słonia nie wiem, gdzie to jesteśmy. zdecydowanie nie jest dobry nie pomysł. Nie wiem na ile wystarczy nam jedzenia. Idziemy tropem dzikich słoni. One gdzieś tu są. Dzikie równa się szczęśliwe, bo słoń wycywilizowany jest słoniem nieszczęśliwym. Jest mu źle, ma okapłą trąbę i jego banan nie jest świeży. Moi mili, szukamy szczęśliwego słonia. Idziemy po śladach. Jak widać, przeszły tędy niedawno. E, mój przewodnik, znany Wam, niewidziany powszechnie, Michał Walczewski, opowiedział mi taką historię, jak zbadać, kiedy słonie przeszły. Należy zatem o to, wziąć kawałek kupy na język i podobno po smaku można to rozpoznać. Ponieważ nie jestem doświadczonym podróżnikiem, nie będę tego próbował, ale spróbuję do tego namówić Michała. Ale spróbuj, yy, bo może po cieplu, czy to jest cieplu, okay. tak rękę... Cześć! <laughs> Kolega. Wszystkie zabawy. Kupa składa się z samej trawy. No. Ona po, noci, po wyschnięciu może doskonale robić za paliwo. Można też budować z niej dom. Ja albo dom, ale to w Afryce. W Afryce budują lepiankę, a tu nazywają, nie bez powodu, to słomianką. <laughs> Słonianką. Słonianka. W końcu nasz wysiłek został nagrodzony. To, że przed nami są dzikie słonie, zgadliśmy po tym, że nasi przewodnicy zaczęli uciekać na boki. No. Ale to są Ale to jest Afrykanie. To szczęśliwe. Szczęśliwe to Trzeba pamiętać, że szczęśliwe, dzikie słonie nie są maskotkami, o czym prawie zapomnieliśmy. Bezpieczny podróżnik to taki podróżnik, który przed dzikim słoniem ucieka, a nie idzie sobie zrobić z nim zdjęcie. Tymczasem Sławka napadły pająki. Przestań, bo słonia przestraszyłeś. Słonia się pająka boi. Dziwne te słonie, bały się do nas podejść bliżej. A Sławka zaatakował pająk. 
И спадут в паника. Салу. Матка всяких паянков. Хочу тут ладно еще уставить в этой термите же. Эй, вон это мое здесь распендить, не? Фу, что то бегло? А нет, то шишка сейчас турлала, добра. А выглядит это мега грозно. Дикие słonie zostały za nami, a ponieważ zbliżaliśmy się do cywilizacji, przewodnik powiedział, że jest szansa spotkać słonie udomowione, stosunkowo niegroźne, przyjacielskie i traktowane jak członkowie rodziny. Tamte słonie wcześniejsze, przewodnik mówi, były no happy, bardzo złe, dangerous, ludy jady. Oni im tu przeprowadzają dziewicę, co tydzień jedną dziewicę im rzucają na potrąbienie no i jest taka legenda, że tu był kiedyś taki szewc wziął owce napakował do owcy tego, co tam się napakuje do owcy siarki siarki słoń zjadł owce i bardzo mu się chciało pić poszedł na rzekę, wypił rzekę i pękł w końcu więc spotkaliśmy słonie takie, jakie chyba najbardziej polubiliśmy pacyfistycznie nastawione, a jednocześnie szczęśliwe. Można było z nimi uściskać sobie trąbę, pogadać, podzielić się bananami, poklepać i strzelić sobie fotkę. Poznajcie Stefana. Stefan w odróżnieniu od dwóch wiadomo, którego poznaliście ostatnio, ma trąbę i jest Szybszy. Mówią, że E. Ten słoń to taki nie chce się przytulić. Okazało się, że słonie wyszły z właścicielem na codzienny spacer z pobliskiej wioski. Trochę rozprostawały kości, pojadły zieleniny, poprzewracały i poobgryzały okoliczne drzewa. Takie tam jednym słowem słoniowe rozrywki. Ja mam, ty masz. No, nie wpływaj się. To jest kamera. Razem z naszymi nowymi przyjaciółmi poszliśmy do wioski, w której mieszkają. Czy widzieliście kiedyś, jak słonie schodzą z górki? Nie jest to prosta sprawa. Muszą robić to bardzo ostrożnie, gdyż tocząca się w dół kilkuset kilogramowa kula mięsa to nie są żarty. Słoń oswojony, który stracił równowagę na zbiegu jest bardziej niebezpieczny niż dziki słoń. Nic go nie zatrzyma. Bardzo się zakupa, co mówi o tym, że słoń musi być już niedaleko. 5 do 7 metrów. Pożegnaliśmy się z naszymi szczęśliwymi słoniami. Mamy nadzieję, że takie właśnie były. Daleko od szlaku turystycznego, w jakiejś niedostępnej wiosce wśród gór, jest szansa, że nikt ich prądem nie razi, by wytresować ku uciesze turystów. Machając na do widzenia słoniom, ruszyliśmy ku kolejnemu celowi naszej wyprawy – poszukiwaniu szczęśliwych bawołów. To nie one. Oto mamy nadzieję prawdziwe, szczęśliwe bawoły. Więcej osób ginie od ataku bawoła niż słonia. Podejdę bliżej. <śmiech>